नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनु चीकट पड़ते गानी मेलो तेरी विलो एंटा माने वर्क की तेली दो हालांकि अनारोग्य हो चुना पड़े आरोग्य मेलो गुड़ा मान कपूर तेली सुन्दे मरे अनारोग्य पड़े वर्को मानो इन्दु को बेच चालन्दी हैप्पी का मुंदनी ची आरोग्य का उन्नत चकता अंधे क्या कहलन्दी पोलन टिप्स तमेल देरी का उन्ना ये बार मानता कोड़ा मानो गुंडे चप्पल करेंची अजय नंदी कार्डियक डिसीज़स करेंची डिस्कस चेस कोटना यंत्र वाला वो सुन्दी राखुनो उन्ना टेन चे याली मानची रेसिपीज़ चोसना इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ कोड़ा चोसना चाला सिंपल का गुड़ा आईपोत ना यावनी मर इनका बोलन विशाल जेल्स कॉली गुंडे चप्पल Hello, Anna. Chala ba Anna, nuve la Anna. Nengu lo chala chala ba Anna. So manam hunkunda chapulu gurinchi discuss chess kutna kada. Yes. Week matang kuda. So mamul ko raakunda unda lante ani dhan guch man already two two days since discuss chess kutna. Okay lo vachin tarvata elanti food tis kunte manchi thatta. Vachin tarvata ena raakunda ena thoda manam low fat food tis ko ali like moderate protein tis ko ali ekko oily food kani snack items or fried items alanti tis ko kunda. को हेल्थी फूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक उगा दिस कुंटे सर्प तुम दे एंड लाइक मीट गानी बीफ पोक इलांटी वा अवॉइड जैसी फिश तो रिफ्लेज जैस कुंटे चाला मंच ले ओके माने कि फिश लो वाने तेलसिंदे ओमेगा ती फैटी आते सब यूँ टेक आबटी माने कि चाला इम्यूनिटी पैराडानी कानी देन and mutton is very good and we will replace fish with fish. Okay, so we will talk about the fish and we will talk about the fish and we will talk about the fish. So, what is the recipe for this recipe? We will cut the fish cutlet. Okay, so fish cutlet. Yes. Fish cutlet is also good and the taste is good and the taste is good. So, what is the fish cutlet? Fish cutlet is good and the taste is good. Fish cutlet is good and the taste is good and the taste is good and the taste is good. पच्चीमिची पेस्ट, गुड़ी किंचन फिश, अलम वेलुली पेस्ट, कारम, पासपो, कोत्तमीरा, बीट चेस ना एग, ऑलिव ऑयल, उप्पो, गोधूम पिंडी। फिश कटलेट के कावस अपादार था लेनी रेडी करने में स्टार्चेस कुन्दम सो कटलेट अन्ना चाला आइटम्स कान पिसने नाके मो चाला पैदर रेस्पी ना? कोडिगा। कोडिगा। एंड मन टेस्ट पॉइं we are ready for the fish and we are ready for the raw fish. So, we will boil it and mash it. Then, we will mix it with the kebab. So, we will mix it with the kebab. 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 So, we will mix it with the kebab. So, we will mix it with the kebab. So, fish is very good for the fish. It is also my favorite fish. If you have a fish, you can add omega-3 fatty acids. Do you have a supplement source for the bite? I have nuts and nuts. Like, I have walnut and almonds. I have a major reason for the fish cutlet. I have a lot of fried snacks. I have a lot of snack items. I have a lot of fish cutlets. Okay. So, next is? We will paste the alum velu in the middle of the alum velu. Add the paste. Add the caram. Add the caram. कोड़ी का पच्च मिर्च पेस्ट और मानो मु ऑलरेडी पोटैटोस ने आलगड़ी ने उड़ का बैठ कोनी तन पेस्ट ला जेस कोना मु आ पेस्ट कोड़ा ऐड जेस कोना मु उड़ का बैठ ना बंगाले तुम पर पेस्ट नेक्स्ट मानो मु ऑनियन पेस्ट कोड़ा ऑनियन्स का आवल इंटर फाइन का चॉप जेस कोड़ा पेस्ट कोड़ा तो माने दिन पहले मान करेक्ट का फाइन का मिक्स आउट इंडिका बटी माने पेस्ट जस्ट बैठ कुना मु उल्लिपाय लाला के तागला ले क्रंची का अनुकूटे चिन्ना पीसेस जस्ट कोच और माने मु होल वीट फ्लोर दिस कुटना मु माने बाइट और तीस कुने डपुरो रखर कालो मैदा पिंडी ले कपोते कॉन फ्लोर इवानी कुड़ा ऐड जस्ट माने की पेड़ तो उन्टारो whole wheat आठ आ माने किंतु regular का उन्नत निमांचे पातला अभी कुछ चेस कुन्टू उठना का बट तो आप इंडियन माने mixes कुल टाइप है healthy का उन्नत नहीं चाला मानचित्र and fiber rich कुड़ा का दा 
అండ్ లైక్ బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి హోల్ వీట్ అంటే మనకు తెలిసిన విషయమే అందులో బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని చెప్పేసి హోల్ వీట్ ఫ్లోర్ ఇది ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకుందాం రమ్య ఇలా ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం పెట్టేసుకుందాం ఓకే సో మనం డీప్ ఫ్రై ఫుడ్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయాలని అనుకుంటూ మనమే ఫ్రైడ్ ఫుడ్ చేసుకుంటున్నాం ఏంటి అని అనుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకని నువ్వు చెప్పు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేయట్లేము నార్మల్గా షాలో ఫ్రై మాత్రం లైట్గా ఆయిల్ వేసుకొని చేసుకుంటున్నాం అంతేగాని మనం ఎక్కువ డీప్ ఫ్రైడ్ ఏం చేసుకోవట్లేదు సో అలా అని మనం ప్రతిదీ కంట్రోల్ చేసుకోలేం కాబట్టి మనకి నచ్చినట్టుగా కొంచెం కంట్రోల్గా తీసుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం అవాయిడ్ చేయడం అంటే ఇంకా దాని మీదే ఉంటుంది కదా మనకి మనసు అంత తినట్లేదు తినట్లే అని సో తిని తిననట్టుగా తింటాం అనమాట సో టేస్టీగా మనం ఆయిల్ వేసేసుకుందామా ఆయిల్ చూడు మీ ఓకే సరిపోతుంది సో ఆయిల్ మనకి ఎలాగో హీట్ ఎక్కాలి కాబట్టి ఈ లోపు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో దాన్ని మనకి కట్లెట్ కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసి మనం ఫ్రెష్ చేసి పెట్టుకోవాలి అంతేనా అవును ఫ్రెష్ చేసుకుని దాన్ని ఎగ్ మనం ఆల్రెడీ బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్లో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిల్క్ ఇంకా ఎగ్స్ కూడా రోజు తీసుకుంటే మంచిది ఓకే మనం ఇందాక నువ్వు చెప్పినప్పుడు ప్రోటీన్ మనం కొంచెం తగ్గించుకుని తక్కువగా తీసుకుంటే బెటర్ అనేసి కూడా అనుకున్నాం కదా ప్రోటీన్ యూజువల్గా మన బాడీ వెయిట్ని బట్టి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏదో రాకుండా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం తగ్గించి తీసుకోవచ్చా అలా కాదు అంటే మన బాడీ మన ఆడీఏ తగ్గట్టు ఏదైనా సరే మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అనేది తీసుకోవాలి నేను చెప్పింది ఎనిమల్ ప్రోటీన్ లైక్ బీఫ్ కానీ రెడ్ మీట్ ఇలాంటివి అవి అవాయిడ్ చేయాలి ఓకే ఇంకా ప్రోటీన్ అనేసరికి మనకి రకరకాల ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా సో అలా కాకుండా మనకి ఇలా బీఫ్లో తను చెప్పిన వాటిలో అలాంటి రెడ్ మీట్లో ఉండే ప్రోటీన్ డెఫినెట్గా హెల్దీ కాదు ఎందుకంటే మనకి చాలా ఫ్యాట్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో అందుకోసం అనేసి ఇలా మైల్డ్గా ఉండేది కొంచెం అప్పుడు చికెన్ కూడా బెటరే కదా కొంతవరకు చికెన్ తీసుకోవచ్చు లైక్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఫిష్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటే బెటర్ చికెన్ అండ్ దీంతో మనం వీటిని కట్లెట్లో చేసి పెట్టుకుందాం రమ్య ప్లేట్ ఇవ్వన కొద్దిగా లైక్ హ్యాండ్స్ ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుందాము సో చిన్న చిన్న కట్లెట్స్లా చేసి పెట్టేసుకుని మనం దీంట్లో లైట్గా షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది లోపలంతా కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే చక్కగా లోపలంతా కూడా మనకి ఫ్రై అవుతుంది లేదు మనం తొందరగా అయిపోయిన హై పెట్టుకుంటే చుట్టుపక్కల మారుతుంది తప్ప లోపల అలాగే ఉంటుంది సో అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా మనం షాలో ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ కట్లెట్ రెడీ అయిపోతుంది సో సో చూసారు కదండి ఇలా మనం చక్కగా కట్లెట్స్ లాగా చేసి రెడీ చేసేసుకున్నాము మన ఆయిల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ హీట్ ఎక్కింది కొంచెం హీట్ అవ్వగానే వేడిని షాలో ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుందాం మనం ఆల్రెడీ దీన్ని కట్లెట్లో చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని ఆల్రెడీ బీట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్లో యాడ్ చేసి అందులో వేసుకుందాము కొంచెం క్రిస్పీగా కావాలంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది మనకి చాలా అంటే అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగానే చేసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెంకి మనకి పెద్ద టైం అంటే అంత ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసి ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అనుకున్నాను కానీ చాలా ఈజీగానే ఉంది ఓకే మనం టూ సైడ్స్ కూడా కొంచెం బ్రౌనిష్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది మరి అంత డీప్గా అవసరం లేదు కదా అంటే మనకి పచ్చి వాసన పోయి మంచి టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే రమ్మి అవి రెడీ అయిపోయా మనం తీసేసుకుందాము వేరే ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను సో మనం టిష్యూస్ వేసి రెడీగా పెట్టాను అంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ తీసేస్తే బెటర్ కాబట్టి అవునవును మంచి స్మెల్ వస్తుంది చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీనిపైన మనం కొత్తిమీరతో గాని చేసుకుందాం రమ్య రమ్య ఫిష్ కట్లెట్ రెడీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఫిష్ కట్లెట్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం ఫిష్ 
కట్లెస్ కి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉడికించిన ఫిష్ కీమా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం పసుపు కొత్తిమీర బీట్ చేసిన ఎగ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉప్పు గోధుమ పిండి ఫిష్ కట్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఉడికించిన ఫిష్ కీమా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కారం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ బంగాళదుంప పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ గోధుమ పిండి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని నూనె వేడెక్కే లోపల మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కట్లెట్స్ లా తయారు చేసుకోవాలి అలా తయారు చేసుకుని ఎగ్ బీట్స్ లో ముంచుకుని వేడైన నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా రెండు పక్కల ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్స్ ఉన్న ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసుకుని ఉంది మనకి రెస్టారెంట్స్ లో కలర్స్ అవి కూడా యాడ్ చేసి ఇంకొంచెం అట్రాక్టివ్ గా తయారు చేస్తారు కానీ సో అదర్వైజ్ మన ఇంట్లో చేసుకుంటే ఇంకా చాలా ఎమ్మిగా ఉంది మనం ఎగ్ కూడా మిక్స్ చేసుకున్నందువల్ల ఇందాకే మనం అనుకున్నాం కదా సో దానివల్ల ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ అయింది సో క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు అంత క్రిస్పీగా ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఇది చాలా చాలా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్లీ థ్యాంక్ యూ రమ్య సో మనం ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం దీని గురించి టాపిక్ మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి మనం గుండె జబ్బుల గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నాం కదా సో రెడ్ మీట్ చాలా వరకు అవాయిడ్ చేసి మనం ఎక్కువగా ఫిష్ తీసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా హెల్త్కి చాలా మంచిది అంట చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంట గుర్తు పెట్టేసుకోండి మరి రేపు ఇంకా పోడని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఒక మంచి రెసిపీతో పాటు అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే బాయ్